Isang kaaya-aya at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ating masasaksihan muli ang Parents Virtual Orientation para sa paghahanda sa darating na retrieval at distribution. Ito ang ilan sa mga agenda. Una, schedule ng retrieval at distribution ng weekly test ng WHLP at ng ILPR or tinatawag na Individual Learner's Progress Report. Pangalawa, mga dapat dalhin sa retrieval at distribution. Pangatlo, mga gabay sa pagbabalik at pagkuha ng weekly test ng WHLP at ng ILPR. Next, mga dapat ibalik sa retrieval. Next, mga dapat makuha sa distribution at ang Individual Learner's Progress Report. Heto po ang schedule ng grade 4. October 13, 2020, Tuesday. Sa AM session po, magsisimula po ng alas 7 at matatapos ng 11.30. At sa PM session naman po, magsisimula ng 12 PM at magtatapos ng 3.10. Schedule ng bawat pangkat sa retrieval at distribution. Fort Diamond, 7 to 7.45. Fort Jade, 7.45 to 8.30. Fort Amethyst, 8.30 to 9.15. Fort Emerald, 9.15 to 10 a.m. 4 Sapphire, 10 a.m. to 10.45 and 4 Onyx, 10.45 to 11.30 At eto naman po ang schedule ng panghapon sa bawat pangkat. Sa 4 Pearl, magsisimula po ng 12 p.m. at matatapos ng 12.30. Sa 4 Zircon, 12.40 to 1.10 4 Ruby 1.20pm to 1.50pm 4 Granite 2pm to 2.30pm and 4 Citrine 2.40 to 3.10 Para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa kinakailangang dalhin ang mga sumusunod sa pagkuha ng learning kit Una, face mask. Pangalawa, face shield. Pangatlo, alcohol or sanitizer. At ang pangapat ay ang ball pen. Mga gabay sa pagbabalik ng answer sheets at iba pang outputs. Ang answer sheets sa bawat asignatura ay kinakailangang ibalik upang maicheck at maitama ito ng guro. Pangalawa, bawat baitang ay may schedule na dapat sundin sa pagbabalik ng answer sheets at iba pang outputs. Pangatlo, sumunod sa schedule na ibinigay ng mga guro upang maiwasan ang makaabala sa proseso ng pagbabalik ng mga answer sheets o iba pang outputs na nakalagay sa envelope. Pang-apat, ugaliing magtanong sa mga guro kung may mga katanungan na hindi maunawaan para kayo ay matulungan at magabayan. Mga proseso sa retrieval at distribution Ito yung mga kinakailangang sundin. Una, kumuha ng health survey form at i-fill out o sagutin ang mga kinakailangang impormasyon. Pangalawa, ugaliing pumila ng maayos. Practice the social distancing. Pangatlo, alamin ang temperature 
at siguraduhin maisulat ito sa health survey form. Ilagay o ihulog ang health survey form sa box. Mag-disinfect gamit ang alcohol foot pump. Pumunta sa table kung saan nakalagay ang attendance sheet. Pumirma at alamin kung anong bilang ng upuan nakalagay ang envelope batay sa attendance sheet. Ihulog ang envelope na kinalalagyan ng answer sheet at pupils profile sa box na inalaan ng guro na nasa harapan ng table. Pagtapos, puntahan at kunin ang envelope sa upuang kinalalagyan nito. Pagkatapos makuha, muling mag-disinfect sa exit area. Mga paraan ng pagsagot sa module. Una, basahin muna ang weekly home learning plan o guide sa pagsagot sa module na inihanda ng guro. Isusulat ang sagot sa blankong papel. Siguraduhin bata ang magsasagot sa mga learning tasks. Maaaring itama ang bata kung mali ang kanyang naging kasagutan. Ngunit, wag na wag ibigay at sabihin ang sagot na hindi niya nauunawaan kung bakit mali ang kanyang naging sagot. Mga dapat ibalik sa retrieval. Una, answer sheets sa mga sumusunod na subject o asignatura. Mathematics Answer Sheets, Filipino Answer Sheets, English Answer Sheets, and Science Answer Sheets. At ang pangalawa ay ang Pupils Profile. Kinakailangan na ang Pupils Profile ay na-fill out o nasagutan lahat ng mga impormasyon na kinakailangan. Ano ang ILPR or Individual Learner's Progress Report? Ito ang survey form na kung saan malalaman kung anong mga learning task o gawain na natapos at hindi natapos ng mag-aaral sa takdang oras. Kinakailangan tignan ang Individual Learner's Progress Report or ILPR at lagyan ng check ang column ng completed o not completed at maglagda sa katabi nito na patunay na natapos ng gawain ang inyong anak. Ito po ang halimbawa ng Individual Learner's Progress Report. Thank you so much and God bless everyone.